അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ ആ നോമ്പുള്ള ദിവസം അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദഹലൽ ജന്ന ആ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലാണ് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലുള്ളത് അദ്ഹലഹുല്ലാഹുൽ ജന്ന ആ വ്യക്തിയെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാൽ നോമ്പിന്റെ പകലിലോ നോമ്പിന്റെ രാത്രിയിലോ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാൽ ആ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്താണ് അസൌം നോമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാണ് ലോകത്തുള്ളത് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നോമ്പ് നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പരിചയാകുന്നു മറ്റൊരു രിവായത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് പരിചയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വികായത്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എവിടെ നിന്ന് ഒരടിമ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നോമ്പ് കൊണ്ടാകുന്നു അപ്പോ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു മറ്റൊരു സഹിഹായ അതീസിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ എഴുപത് വർഷത്തെ വഴിദൂരം അയാളുടെ മുഖത്തെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്നതാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് എഴുപത് വർഷത്തെ വഴിദൂരം നരകത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ അകന്നു പോകുന്നതാകുന്നു മറ്റൊരു രിവായത്തിലുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ എത്രമാത്രം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ അത്രയും വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഒരു കിടങ്ങ് അള്ളാഹു സുഹാനു താല അയാൾക്കും നരകത്തിനും ഇടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരടിമ നരകത്തിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം അകന്നു പോകുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അലൈ കബി സൗലഅല നീ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവനായിക്കോ കാരണം അതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു വിവാദത്തില്ല എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്വർഗപ്രവേശനത്തിനും നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനും അത്യാവശ്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയിൽ നിന്നുള്ള മഹഫിറത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി എഹ്തിസാബോടുകൂടി ആരെങ്കിലും റമലാനിൽ നോമ്പ് നോറ്റാൽ അയാളുടെ മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു അല്ല പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം ഒരടിമക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച മാസം കൂടിയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ മിമ്പറിൽ കയറുമ്പോ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു താഴെ ഇറങ്ങിയ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജിബിരീലിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ആമീൻ പറഞ്ഞതാണ് ആകട്ടെ എന്താണ് നബിയെ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു ജിബിരീലിന്റെ പ്രാർത്ഥന മൻ അതിറക്ക റമദാൻ ഒരാൾക്ക് റമദാൻ സമാഗതമായി അയാൾ നാട്ടിലുണ്ട് യാത്രക്കാരനല്ല ആരോഗ്യവാനായി ഒരു റമദാനിൽ പ്രവേശിച്ചു ഫലം യു ഫർ ലഹു എന്നാൽ അയാൾക്ക് പൊറുക്കപ്പെട്ടില്ല പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ റമദാനിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എങ്കിൽ അയാൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ എന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു കുൽ ആമീൻ അപ്പോൾ കുൽ തു ആമീൻ എന്നോട് ആമീൻ പറയാൻ ജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് റമലാൻ കിട്ടിയിട്ട് മഹഫിറത്ത് നേടിയെടുക്കാത്തവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ എന്നാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ റമലാനും അതിലെ നോമ്പും മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കി തീർക്കുന്ന വലിയ വിവാദത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അലൈ കബി സൗലാ നീ നോമ്പ് നോറ്റോ അതിന് തുല്യമായി മറ്റൊരു വിവാദത്തില്ല എന്ന്